来到了慕尼黑的老城了，我、嗯、们已经在这边待了三四天有了吧，一直在它的外围绕了好几个皇宫。那我们现在在这里就是慕尼黑的老城区，那这边呢也是德国的第三大的城市，看一下这个。名声比柏林和汉堡都还要响亮的这个老城吧，我们今天会带大家看看整个老城区有什么有趣特别的地方。Let's go！ 慕尼黑最主要的市政厅的广场——玛利亚广场，看一下我身后方的这个巨大的建筑，它里面是有四百多的房间。那它这是一间很雄伟的一个哥德式的建筑。如果你是冬天来的话，每天的十一点、十二点，它是会有小木偶的表演。我们等一下，等一下他的表演，那我也会把完整的表演放在这边，大家可以看一下他完整的小木偶表演。那如果你是夏天来的话，除了这两个时段，在晚上的五点跟九点也会有小木偶表演哦。那我们进去市政厅里面参观一下啦。现在在市政厅的里面看到的这个建筑，全部都是这种哥德式的这种建筑，很漂亮哎，非常的古典优雅。这个看起来，以它的外观这种感觉，看起来外面的应该以前是作为大教堂使用，但是现在是慕尼黑的市政厅。这个都很有精细的雕工哎，你看这上面的圆顶，这是有图案的。正厅这边的小木偶准备要表演了，我们刚才来的时候还一点点人而已，现在剩下两分钟，马上就要开始了，超多人的。教堂，看一下这个整个壁画，是不是跟我们去参观的几间皇宫有点雷同呢？他们一样是把这些画作直接画在天花板上面的，然后里面都是这种以黄色、粉色还有白色的油漆，然后雕刻都是以金色为元素的。这个教堂的耶稣比较不一样哎，它没有被钉在十字架，而是抱着十字架。然后旁边还有另外一个天神，这间看起来比较祥和的一个教堂，它的管风琴就是跟一般巴洛克式的建筑一样，就是在后方的。圣神教堂这一边呢，继续走过来，除了对面有一台小吃店，这一边的话就是谷物市场了。大家如果需要买一些肉类啊、蔬菜、水果，都可以在这边找得到。这里也一样是有卖一些传统的小吃，哇，这个又是巴伐利亚人最爱的了，猪脚，还有这个超大的 cheese。巴伐利亚人的休闲就是坐在这边喝一杯啤酒啦，然后再配上酥炸的猪肉，看一下猪肉排还是猪脚都可以。市政厅玛利亚广场这边走过来呢，这边就有一间圣伯多禄教堂，在慕尼黑非常古老的一间教堂，可以看得出来，当初的神圣罗马帝国的时候，宗教非常的兴盛，那甚至是直接把耶稣当作是他们的皇帝一样。
，以宗教治国。整个这个教堂里面都是这种金黄色的雕像。圣伯多路教堂一路走过来，这条看起来有点像是精品街的这条路上，啊，这里有一间外观不是很起眼的阿桑教堂，这是一间私人的教堂，由阿桑兄弟而盖的这个教堂，它是在西元十八世纪的时候所成立的。我看了一下评论上的照片，它非常厉害哦，我们一起进去看看吧。今天没有开放营业。看一下，它是非常华丽的这种巴洛克洛可可式的建筑，可以看到它是非常的华丽，小而巧的一间教堂。教堂走过来，继续一直走到底呢。这边就是圣德林门，这是在中世纪十四世纪的时候的一个很重要的连接慕尼黑的一个闸口。那你一走到这里的话，这也是老城的最末端了。我们先要再带大家往另外一个方向前往喽，走吧。巴伐利亚人的凯旋门了，它就在慕尼黑王宫一直往英国公园的方向走。看起来只是小小的一个而已，并没有很华丽的一些壮观的那种感觉。那它也是在二战的时候毁于战争了，所以它这个看起来都是有重建修补的感觉。在凯旋门的后方上面有一排题词，这里就是写着“献给胜利，毁于战争，警醒和平”，就是要告诉德国的人民不要再战争了，要继续保持和平。我们现在来到了慕尼黑的最后一个景点了，这里是英国花园。它最著名的就是后面的这个，当时路易一世国王下令要大家建造这个希腊的王宫，整片公园这边，这里有一些河流啊，在夏天的时候是非常好的一个休闲的地区。这里绝对是慕尼黑人他们最常来的一个休闲公园。那我们今天影片就到这边结束了。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，然后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Please like and subscribe. Bye bye.